हेलो एवरीबडी हाउ आर यू वेलकम टू आर चैनल स्विफ्ट लर्न वे आर वी प्रोवाइड हंड्रेड परसेंट लाइव इंटरेक्टिव क्लासेज बिकॉज वी टेक मैक्सिम ऑफ सिक्स स्टूडेंट्स इन अ बैच नॉट ओनली दिस यू विल गेट रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट सब्जेक्टिव टेस्ट डिटेल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट्स सो इफ यू वॉन्ट टू लर्न विद सो मेनी एक्टिविटीज सो बुक अ फ्री ट्रायल क्लास विद अस एंड वेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री तो हे ऑन यूट्यूब यू आर गेटिंग फ्री सेशन्स तो सब्सक्राइब आर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू आर नेवर मिसिंग एनी अपडेट सो वॉट आर वी लर्निंग टूडे आज क्या पढ़ने वाले हैं टूडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द वेस्ट मैनेजमेंट इन आवर प्रीवियस सेशन वी लर्न समथिंग अबाउट द वेस्ट दैट हाउ इज इट जनरेटेड वॉट आर इट्स वेरियस सोर्सेज टूडे वी आर गोइंग फॉर द सेकेंड पार्ट दैट इज हाउ इट कैन बी मैनेज वॉट कैन बी देयर प्रोसेसेस तो टूडे वील बी टॉकिंग वेरी शॉर्ट इन सिंपली द मेथड्स ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन मीन्स टू सेपरेट अलग अलग करना एंड नेक्स्ट वील बी डिस्कसिंग अबाउट द मेथड्स ऑफ डिस्पोजेबल मीन्स वेन एवर यू मीन टू डिस्कार्ज समथिंग तो आपको कहाँ जाना है तो वो दोनों चीज़ें अभी आप करोगे क्योंकि लास्ट टाइम इन द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर यू स्टार्टेड समथिंग अबाउट दैट हाउ वेस्ट इज जनरेटेड वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्ट दैट डजेंट मीन वी आर ओनली एंड ओनली टॉकिंग अबाउट द हाउस होल्ड we discuss that it can be from the agricultural activities it can be from the industries it can be biomedical means it can be from hospitals it can be from the educational institutions as well like various pages various laptops etc and yes of course mining mining is a very very big problem in today's time and i think everybody know that government has put a lot of measures to have a close look on mining because uh, everyone is saying कि mining हो तो जाती है उसके बाद उसे cover नहीं करा जाता जिसके वजह से वो area में बहुत ज़्यादा sand और सब चीज़ों का बहुत issue रहता है तो mining is a very big issue from which a lot of waste is generated so जब waste produce करने का एक चीज़ नहीं है तो how waste is reduced या फिर हम बोलें कि हाउ वेस्ट इज सेग्रीगेटेड लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग समथिंग अबाउट द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा एक्सटेंड करके बात करेंगे क्योंकि हम उस बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को समझते हुए हम ये समझेंगे दैट हाउ वेस्ट कैन बी डम्ड ऑफ हाउ इट कैन बी सेग्रीगेटेड डेफिनेटली वी विल बी अंडरस्टैंडिंग बाय हाउ गवर्नमेंट इज टेकिंग द एफर्ट्स लास्ट टाइम आई वॉज टेलिंग यू समथिंग कि जो हमारे पेट्रोल्स होते हैं उसमें एक मेम्बर जंप करता है एंड ही इज क्लियरिंग दैट डू यू रियली थिंक कि दैट इज़ वेरी हाइजीनिक आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा है या ठीक है साफ हो तो रहा है समथिंग लाइक दैट नहीं आपके लिए शायद हाँ अच्छा हो रहा है सफाई हो रही है ओके बट थिंक ऑफ द पर्सन जो एक्चुअली में जंप कर रहा है देर आर अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पर ये केस फाइल हुआ है कि उनका जंप करने के वजह से इस काम के वजह से उनकी डेथ हो गई क्यों क्योंकि उनको जो बेसिक हाइजीन उनको मिलना चाहिए था एक मशीन्स उनको जो मिलनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिली तो वी हैव टू क्लोजली लुक इट्स नथिंग लाइक कि कूड़ा ही तो है ओके okay. कूड़े को कैसे डिस्पोज करना है हाउ वेस्ट इज बींग डिस्पोज हाउ इट कैन बी रिसाइकल्ड हाउ इट कैन बी री दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हर चीज़ को इकट्ठा करके जला नहीं सकते बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट वी कैन नॉट इंक्रीज द पोल्यूशन इफ वी कैन नॉट इंक्रीज द पोल्यूशन वी नीड टू मैनेज इट ऑल एंड दैट्स वाई वेस्ट मैनेजमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी अंडरस्टूड बिकॉज दैट डजेंट मीन कि अगर मैं हमने गवर्नमेंट लिख दिया तो ये सारा काम गवर्नमेंट का ही हो जाता है इन योर ओन हाउसेज यू कैन हैव सेपरेट डस्टबिन्स ताकि आपको खुद भी पता हो कि आप उनको अपनी तरफ से ही आप मैनेजमेंट कर रहे हो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया बट ग्लोबली वी हैव सीन अ लॉट ऑफ एयरपोर्ट जहाँ पर एक्चुअली में बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन्स आर देयर एंड पीपल आर एक्चुअली मेकिंग एफर्ट्स कि दे आर पुटिंग पेपर कप्स इन सम अदर डस्टबिन पॉलिथीन्स इन सम अदर डस्टबिन सो वेस्ट डिस्पोजेबल मेथड इज अ वेरी एफिशियंट मेथड एंड एज वी से कि चैरिटी बिगिन्स एट होम 
तो सिमिलरली हम अपने घर से ही ये सब सीखना शुरू करते हैं ना हम अपने घर से ही ये सब चीज़ें शुरू करेंगे समझेंगे तो डेफिनेटली हम इस चीज़ में आगे बढ़ेंगे वेट गार्बेज डिस्पोज हो जाएगा राइट सो द वेरियस मेथड्स कैन बी सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन इज़ अ वेरी सिंपल मेथड जैसे हम uh, अपने लोकेलिटीज में देखते हैं कि रीयूजेबल क्या हो सकता है बायोडिग्रेडेबल क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है उन चीज़ों को ऐसे या फिर जो भी आपकी चीज़ है जिसको आपको पता है कि वो मेन्योर बन सकता है वॉट यू कैन डू आप कंपोस्ट कर दो सॉइल में गाड़ दो इट इज़ अ वेरी गुड मेन्योर डम्प इट कहीं डालो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान स्क्रबर्स इनक्रिनेशन दे ऑल आर अ वेरी बिग प्लान जिसमें इसका पूरा हम डिस्पोज करते हैं वेस्ट प्रॉपरली ट्रीट होता है और फिर आगे प्रोसेस होता है तो ये तो बहुत सारे अलग मेथड्स हैं जिनको हम समझ सकते हैं जो आप खुद से कर सकते हो दैट कैन बी कंपोस्टिंग सेग्रीगेशन तो हम सेग्रीगेशन से ही स्टार्ट करते हैं ना कि सेग्रीगेशन है क्या वहीं से समझेंगे बिकॉज वेन एवर वी आर थ्रोइंग एनीथिंग इन द डस्टबिन ऐसे मैंने बोला ना बायोडिग्रेडेबल और तो आप उसमें सेग्रीगेट कर दो कैसे करेंगे सेग्रीगेट सेग्रीगेट के लिए आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट का कैटेगरीज क्या है पेपर कप्स अलग हो जाएंगे अच्छा वो हम रीयूज कर सकते हैं ओके बायोडिग्रेडेबल वेजिटेबल वेजिटेबल्स का पील फ्रूट्स का नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स जो हमें नहीं करना दैट कैन नॉट बी रीयूज्ड और समथिंग वो हम अलग करेंगे सो सेग्रीगेशन कैन बी बेस्ड लाइक ग्लासेस अलग हो गए ऑर्गेनिक मैटर्स एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट मेटल पीसेज अलग हो गए दैट कैन बी क्लियरली रिसाइकल्ड ई वेस्ट उनके मशीन पार्ट्स निकाल कर हम उसको अलग कर सकते हैं प्लास्टिक्स अलग हो जाएगा बिकॉज दे नीड्स टू बी ट्रीटेड अगेन बैटरीज बैटरीज कैन बी रिसाइकल्ड अलग से तो हम उन सबको सेग्रीगेट कर सकते हैं कि ओके दिस इज समथिंग एंड वंस दिस मेथड स्टार्ट ना दैट डेफिनेटली इज अ वेरी गुड थिंग बिग बिग सोसाइटीज एक्चुअली डू इट सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द रीयूजेबल वेस्ट तो जो भी हम चीजें दोबारा यूज कर सकते हैं हम उनको बोलते हैं जैसे बुक्स हो गया पेपर हो गया अब जो चीज़ें आप कंपोस्ट में यूज़ कर सकते हो जो डिकम्पोज हो जाएंगी जो आप सॉइल में कर सकते हो दैट कैन बी वेजिटेबल पील्स लीव्स आर फूड एक्सेट्रा नॉन बायोडिग्रेडेबल मींस जिनको जिनका कुछ नहीं बिगड़ता कहीं पे भी तो उनको तो बिल्कुल ही अलग रख देना चाहिए सो आर द मोस्ट कैटेगरी इज रीयूजेबल वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट मेथड दैट इज डंपिंग वट डू वी मीन बाई डिंग हमने बहुत जगह देखे हैं कि कूड़ा जाता इकट्ठा होकर और कहीं पर भी जाकर ऐसे पहाड़ बन देते हैं एंड उसका बहुत कॉमनली लेम एंड लैंग्वेज में नेम चलता है कूड़े का पहाड़ लाइक दिस राइट सो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक प्लास्टिक्स दिस या सिंपली डग लाइक उनको ऐसे ही डाल दिया जाता है तो वहाँ का एरिया खत्म हो जाता है धीरे धीरे उनको जला दिया जाता है जलाना भी उनको बहुत ध्यान से चाहिए अदरवाइज टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए कंपोस्टिंग द थर्ड मेथड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड क्योंकि आप सॉइल में जितना ज़्यादा कंपोस्ट डालोगे आप उसको उतना नेचुरली फर्टाइल बना रहे हो और नेचुरली फर्टाइल तो ऑब्वियसली हमेशा ही अच्छा है जैसे हमें खांसी भी हो जाती है तो दे आर आर पीपल जो एक्चुअली में डॉक्टर के पास जाते हैं पर जनरली uh, क्या होता है मम्मी कहती हैं अरे मैं बता देती हूँ अदरक ले लो ये कर लो तो दैट इज समथिंग वेरी हम बोलते हैं ना देसी नुस्खे क्या फ़ायदा है उनका कुछ नहीं बिगड़ता पर अच्छा भी हो जाते हो पर हम दवाई लेते हैं क्योंकि उसके बाद हमें एक बार नींद आ जाती है हम सो जाते हैं फिर हमें रिलैक्स हो जाता है कहीं ना कहीं वो फास्ट है पर जो चीज़ आपकी बॉडी को हार्म नहीं कर रही दैट वॉज नेचुरल तो वो कंपोस्टिंग होता है तो हम ऐसी चीज़ों को कर सकते हैं देन आर फोर्थ मेथड इज ड्रेनेज और सीवर सिस्टम सीवर सिस्टम इज जो भी आपके सारे एरियाज हैं आपका लाइक like, आपके हाउस होल्ड्स में जितने भी एरिया हैं वो पाइप के थ्रू आपका ड्रेनेज में सीवेज में जाएगा और लास्ट टाइम मैंने आपको चार एरिया दिखाए थे कि आपका सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन ये सब चीज़ें मेथड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं उनके वजह से ये दोबारा से रिसाइकिल हो जाएगा तो सीवेज इज दैट थिंग देन वी हैव अ मैन होल जिसकी हमने बात करी ना कि लोग उसमें एंटर करते हैं ताकि वो लीकेज ना हो जनरली इसके लिए दूसरी कंट्रीज मशीन्स रखती हैं 
इंडिया में इट्स नॉट अवेलेबल तो लोग उसमें जंप करके उसे साफ करते हैं uh, उनको इतने पैसे भी नहीं मिलते तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू गोइंग ऑन दीज डेज कि येस गवर्नमेंट का उसमें क्या से है तो उसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कैसे ड्रेन्स को साफ करते हैं या हम क्या करते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको कहा था इट्स लाइक सेपरेट मशीन दैट इज इंक्रनेशन वट डू वी मीन बाय इंक्रनेशन इट मीन्स जो भी आपका कूड़ा है ना आप उसको जला दो डेफिनेटली जलाने की हम बात करेंगे तो टॉक्सिसिटी क्योंकि कुछ ना कुछ गैसेस हार्मफुल गैसेस निकलेंगे डेफिनेटली निकलेंगे क्योंकि बायोमेडिकल uh, वेस्ट होगा भाई वो तो बनता ही केमिकल से है तो उन चीज़ों को कोई और यूज़ ना कर ले किसी के हाथ में गलत ना पड़ जाए इन चीज़ों को हम डेफिनेटली जला देते हैं ताकि ये चीज़ें वहीं की वहीं ख़त्म हो जाए डेफिनेटली उससे भी कुछ गैसेस बर्न सब निकलते हैं बट या कोई और रास्ता नहीं है तो उनका एक ट्रीटमेंट प्लांट होता है ताकि वो जो गैसेज होती हैं वो कम से कम रिलीज हों और वो ऐसे एरिया में हो जहाँ पर लोगों को हार्म ना हो नेक्स्ट इज एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात आ रही है तो डेफिनेटली जो भी हमारा वेस्ट uh, है उसको दोबारा ट्रीट करा जा रहा है कि उसमें से क्या सही और क्या गलत निकल सकता है तो म्यूनिसिपल और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होता है वो डेफिनेटली ट्रीट होता है uh, मैंने आपसे लास्ट सेशन में भी बात करी थी कि इंडस्ट्रीज को ये डेफिनेटली अपने इंडस्ट्रीज में रखना चाहिए कि वो गंदा पानी डायरेक्टली वाटर में रिलीज ना हो क्योंकि इससे वो तो शायद उनको कोई फर्क नहीं पड़ता पर कितने लोगों के लिए वो पानी हार्मफुल है और कितने लोगों की डेथ हो सकती है तो ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन्वॉल्व फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस नेक्स्ट वी हैव स्क्रबर्स स्क्रबर इज लाइक अ डिवाइस जो आपकी गैसेज रिलीज होती हैं उसमें गैसेस तो होती ही हैं प्लस उसमें कुछ पर्टिकुलेट मैटर भी होता है स्मॉल 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 तो ये जो गैसियस पॉल्यूटेंट्स होते हैं दे गेट डिजॉल्ड इन द वेट पैकिंग तो जब एयर निकलती है स्क्रबर से दैट वॉज एक्चुअली डस्ट फ्री क्लीन और इन पॉल्यूटेंट से अलग होती है क्योंकि एयर जो भी ऐसे निकलती है उसको पास करा जाता है स्क्रबर से और स्क्रबर के बाद जो निकलती है दैट इज जस्ट फ्री क्लीन तो वेट स्क्रबर्स आर यूज इन दीज माइनिंग एंड मेटेलॉजिकल इंडस्ट्रीज जिसमें से ये गैसेस भी निकलेंगी जो इन सल्फर और ये टॉक्सिक गैसेस को ट्रैप कर कर इसमें से क्लीन गैसियस पॉल्यूटेंट्स निकालता है देन वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर दिस इज अ बिग मशीन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हेयर वी आर हैविंग पासिंग द गैस दैट हैज डस्ट स्मोक सूट क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेस निकलते हैं वो सब आपके इलेक्ट्रिकली ट्रीट होते हैं गैस इलेक्ट्रिकली उनको ट्रीट करा जाता है ताकि वो उन चार्ज प्लेट से दे गेट चार्ज अप जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लेट स्टिक हो जाती है मेटल प्लेट से क्योंकि उसमें चार्ज एक्वायर हो जाता है तो वैसे ही जो आपका क्लीन गैस है वो प्रेसिपिटेटर से निकल जाता है दिस इज हाउ इट इज बींग रिलीज राइट द नेक्स्ट इज ई वेस्ट डिस्पोजेबल की बात करें तो जो भी हमारे रैक पिकर्स होते हैं जो जो रैक पिकर्स आज इन लाइक कबाड़ी वाले जो हम कहते हैं वो हमारे इन सामानों को खरीद लेते हैं जो यूजफुल या यूजेबल कंपोनेंट लगता है कि हम इसको बेच सकते हैं वो उसको एज अ रॉ मटीरियल बेच देते हैं कि अब आप इससे कुछ भी एक नया बना लो एंड बिलीव मी कि येस देर आर सम पीपल दैट एक्चुअली डिज़ाइन लैपटॉप वो उन्हीं चीज़ों को इकट्ठा कर कर एक नया बना लेते हैं एंड दे आर सेलिंग इट ऑफ तो बायोडिग्रेडेबल आइटम्स इन लैंड फिल दे गेट रॉट एंड डिकम्पोज तो दैट प्रोड्यूस मिथेन जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है अगर आपने उसको ऐसे खुले में डाल दिया तो वो सड़ने लगेगा और उससे मिथेन बनेगा सो आई थिंक ऑल द मेथड्स ऑफ द डिकम्पोजिशन इट्स नॉट डिकम्पोजिंग द वेस्ट इज क्लियर तो एक बार uh, एक पढ़ लेते हैं डैश इज अ मेथड इन विच वेस्ट इज बर्न एट वेरी हाई टेम्परेचर कहां पर बर्न होता है वन एक्रॉस तो एक्रॉस वाला तो एक यही है इसमें क्या होगा क्या पढ़ा था क्या यस इट्स इनक्रीनेशन इन की नेशन राइट द रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इन टू मेन्योर इज नोन एज सेकेंड सेकेंड 
अगर ऑर्गेनिक में मेन्योर की भी बात आ गई है तो मैम इतनी देर से कंपोस्ट कंपोस्ट कर रही हैं तो प्रोसेस हो गया कंपोस्टिंग नेक्स्ट वी हैव द मोस्ट रैपिडली इंक्रीजिंग एंड मच हार्मफुल वेस्ट बॉडी वेस्ट टुडे इट्स नॉट बॉडी द मोस्ट रैपिडली इंक्रीजिंग एंड मच हार्मफुल वेस्ट टुडे सो दैट इज द थर्ड वन हार्मफुल तो आई सी क्या हो जाएगा क्या प्लास्टिक वेरी गुड वेरी गुड अच्छा बस एक बज गया है कुछ बी बी एस 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 सी दिखाई दे रहा है कुछ कुछ तो समझ आ रहा है राइट right? कौन बताएगा क्या ये बोथ गैसियस एंड पोर्टिकुलेट मैटर कौन यस इट्स स्क्रब वेरी गुड वेरी गुड इट्स स्क्रब वेरी गुड स्क्र बस राइट सो डेफिनेटली हमने ये कर लिया है कि वट्स द एग्जैक्ट आंसर राइट आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन हैं विच कैटेगरी ऑफ वेस्ट रिक्वायर डंपिंग तो हम डंपिंग उन्हीं को करेंगे जिनका हम कुछ कर नहीं सकते हैं दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज इट ट्रू दैट कंपोस्टिंग इज अ यूजफुल मेथड येस That's a pure manure. It's a very useful method. आप उसको फर्टाइल बना रहे हो और क्या चाहिए How is solid waste disposed of? कैसे जला दो Biomedical वाले को तो वैसे ही जला देना चाहिए What does waste disposable mean? कि या तो आप उसे कंपो लाइक डिकम्पोज कर रहे हो या वो रिसाइकल हो रहा है इफ इट्स पॉसिबल वट आर द टू पोर्शन इन टू विच म्यूनिसिपल सीवेज इज सेपरेटेड कौन कौन से हैं जनरल कौन डिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल इसमें वो खुद ही कर लेते हैं तो आज हमने क्या पढ़ा है वट डू वी मीन बाय सेग्रीगेशन जो इंसान हर कोई कर सकता है इसमें कोई मशीन की जरूरत नहीं है और दूसरा हमने पढ़ा मेथड्स ऑफ डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट सो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू ऑल सो नाउ वी Thank you so much. We have completed this much part of how waste is generated and how waste is being disposed of. So I hope everybody is clear. You can see our both the videos. You will get the link. Any doubts you can write in the comment section. Or जो जो मैंने questions पूछे हैं comment section में बताइए so that everybody is able to interact. Don't go. Don't go अभी. Because if you have not subscribed our channel, subscribe it and press the bell icon. So thank you so much. Bye.